еще в бизнесе, да, вот, по рулетке хожу. А вы? Сижу и почиваю. Молодец. Может, вопрос интересный есть? Какой? Какой-нибудь есть вопрос? Интересно, отвечу. Ну, я? Задавай. Вы за Украину? Нет, не за Украину. А за кого? За Слобожанщину. За независимую. Знаешь, что такое Слобожанщина? Это которые в России? В России? Не, большинство, она и в России, и в Украине, большинство слабожанщин в Украине. Это Харьковская, Сумская области и часть Луганской, если про Украину. Понял теперь? Надо знать... Что вы за я... Украину или против Украины? Я сказал, я за независимую слабожанщину. Я, я понял. понял. Еще вопросы есть? И я? Задавай. А что у вас дискотека, ты что? Да, дискотека. Аллегри. А там музыку не, нету? Ну, потому что разговариваю с тобой, музыку отключила. А так, а так, когда поиск идет, музыка идет. Я, я понял. понял. Ну, давай успехов. Желаю тебе всех благ. Спасибо. Ну хорошо, есть у вас какие-то вопросы, может на какие темы беседуете? Откуда вы? Из Харькова. А, говорите как русский. Это странно. Ну я русский по национальности. Харьковчане... Харьковчане... Русские в Харькове? Интеллигентные харьковчане именно так и говорят. В Харькове большинство по национальности да. русские, если вы не в курсе. Я вам сейчас только же предыдущего харьковчанина бы вот, чтобы вы связались с ним, поговорили бы, вообще друг друга рассказали бы, у меня, кто у там меня, русский, а кто, у меня а есть кто полно, украинец. У меня есть полно одноклассников, с, с кем связываться. У меня папа с без, безлюдов, знаете? Без Знаю, людей. за основой, да. Да, да, и он всегда говорил, что русские нас ненавидят. Ну это он так говорил, он, значит, украинец по национальности. Да, он украинец. Харьков, а по переписи украинцев 47,2% по переписи первого года, а русских 47,4% если это пошло. Папа ваш украинец. Не понятно, что вы там... Ну хорошо, да, не, ва понял, не важно. Понял. У вас есть какие-нибудь вопросы? Вы поддерживаете войну или нет? Нет, не поддерживаю. Я бы предпочел, чтобы Украина фрагментировалась бы мирным путем. Войну не поддерживаю. Фрагментировалась? Да. Это как? Ну вот так. Разделилось на три государства. На четыре. А вы, а вы с Харьковом какое, какое государство? А Харьков типа? будет государство слабо, Слобожанщина. Отдельное будет... государство? Отдельное государство, да. Ну, в... И что вы будете делать? Как вы будете жить? Как вы будете существовать? Экономика откуда у вас будет? Что, что вы будете делать там вообще? Откуда экономика в с кем, гость? С кем? Откуда экономика в Боснии, в Герцеговине, в Македонии, которые в 8 раз меньше, чем в Слобожанщина? И по, по, и по населению, и по потенциалу. Ну, я вам так скажу, промышленно. что Босния интегрирована, интегрирована в Европу. Я вам так ну, а может Слобожанщина будет интегрирована? Как? Может Слобожанщина будет тоже интегрирована в Европу, откуда вы знаете? Ну, может быть, конечно. Ну, может быть, возможно, конечно. Но, учитывая правильно? ее... Может быть, но и учитывая ее... Как сказать, э, э, ну, блядь. Географическое Локейшн, расположение. Да, да. да, географическое положение, ну. правильно. Спасибо, что вы мне помогли. Да. Учитывая географическое положение, ну, это сложновато, понимаете? Ну, возможно, после, возможно. Как... Допустим, такой водную такую примем, что слабожачно ориентируется тоже на Европу. Тут как Чем... бы вам оттуда, оттуда, а хорошо... Окей, там типа Слобожанщина, то есть э, Киевская область это у нас... Э, ну это останется Украина, Киевская, вся центральная Украина будет собственно Украиной останется. У, 
Украина и, и что у нас еще? Ну, Запад, 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 Запад уйдет в, по, в Польшу, еще будет э, при Черноморье, возможно. И вы, короче, получается, типа, ну, на Слобожанщине, получается, типа, хотите, э, в принципе, не против, э, э, как бы, иметь э, экономическое сообщение, типа, с Европой, но через Украину и через Польшу, типа, да? Ну да, да. А как иначе? Нет, ну можно кружным путем там через Белоруссию, но через Украину будет сообщение. Как ну иначе? вот это же кружные, так все время же эти окружные, окружные. Ну хорошо, окружные. будет, при, будет сообщение. Надо... С Европой будет сообщение через кажется... Украину. Я понимаю, да. Ну и что? Почему не почему Смотрите, не будет? Мне кажется, что тут, что тут как бы есть э, э, проще вариант на самом деле. Не заморачиваться с разделением. Ну. А просто, типа, быть ближе к Европе, типа, не разделяясь. Есть так такой вариант, думаете? я ж не спарю. Это, это, это другой вариант, он тоже заслуживает не, ну, быть обсуждаемым. Мы разделимся. А, для чего, а для чего это разделение тогда? Хорошо, окей, ну, такой вопрос. Я вам объясню, вот это, с моей позиции, это три фактора. Первый экономический. Украина многими десятками лет паразитирует на Харьковском научном индустриальном и природном потенциале. То есть Харьков регион донор и метрополия, то бишь Киев, забирала многие десятилетия с него больше, чем у него отдавала вот с 5 по 15 год, например, в 3-8 раза. Была очень огромная цифра. То есть, то есть если вы будете отдельным, отдельным государством будет проще. Да, да не будет э, поборов метрополии современной. Угу, угу, до 91 угу. метрополии Москва была, после 91 Киев. А так то есть вы сам... верите в то, что типа, будет слабожанщина, которая не нужна ни Украине, ни России, типа, да? Ну будет отдельно. Как? Она как сосед будет нужна, будет сообщение. Ну как? Кому она нужна будет как сосед? Расскажите, ну, кому она нужна будет вы как говорите, сосед? С Европы будет через Украину сообщение, а из Киева, допустим, куда-нибудь в Ростов будет через Слабожанщину. Ну не в Ростов, там, в Волгоград, в Саратов, в Самару. Будет Слушай. именно через Слобожанщину сообщение, как это. Ну ладно, ладно, ладно. На ладно, карту ладно, железных дорог будет. Украины гляньте. Это первое. Пусть будет Эк так. Экономическое. Второе. Гуманитарное. Перестанет насаждаться украинская мова, которая сейчас насаждается. Ну хорошо, а, ну окей, вы говорите про насаждение украинской мовы. А разве не должно быть так, что типа в стране, в которой ты живешь, ты должен говорить на том языке, в которой стране ты живешь? Нет, не должно быть. Если ты, если ты, держ... быть так, да? если ты держ служащий, ты должен говорить, да, должен знать мову. Бе... Нет, ну подождите, ну, подождите, Харьков это Украина или нет? Сейчас Украина, да. Я же говорю, что если останется да, в Украине... Да. Какой, род... и, какой и то... родной язык? Какой родной язык? Родной... В, Боснии, в Боснии на каком языке говорят? На боснийском. А в Канаде? На боснийском? Есть такой язык, боснийский? Есть, а в Канаде на каком? В Боснии боснийский язык есть? Есть, есть язык боснийский. Потом ну, нету язык. боснийского языка. Нету боснийского ну, языка. Ну, на хорватском вы хотите сказать. Он, они сейчас а или на сербском? Или ну, на сербском? Серб, ну, или на сербском. Сербский, хорватский, это одно и то же. У них, у них просто алфавит. Кириллица, латиница. А разговорно одинаковый. Ну, хорошо. Вы, Но... Вот фраза ваша. Да, значит... Население должно говорить на, на языке однокоренно с названием государства. Правильно вы считаете? Ну, 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 да. да Хорошо. Да. В, в, Австрии, в Австрии на каком языке говорят? На немецком. Правильно. А почему не, не на австрийском? Если по вашей логике. Ну, у них нет австрийского языка. Нет, хорошо. Как такового. В Люксембурге. Есть, 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 есть диалект. Есть диалект. Это и в Украине присутствует. Да. Но... Но хорошо. Говорят, они на немецком. Хорошо, в Люксембурге на каком языке говорят? Думаю, на немецком или нет. Правильно, или не на немецком. Однако у них есть... Вот ситуация в Люксембурге наиболее похожая на ситуацию в Украине. Там есть язык Люксембурген, который однокоренной с названием государства. Люксембург, Люксембург. Ну, он, скорее всего, немецкий. Он, скорее всего, И немецкий. он является государством. Если вы хотите уже как бы, тут, э, 
как бы, ну, Швейцария, мне кажется, была бы более похожа. Ну, он близкий. То, хотите... Отличие Люксембургина от немецкого, такое же, как там э, мовы от русского, даже мовы с белорусским можно, можно сравнить поблизости. Но... Слушайте, я Швейцар... недавно узнал, что немецкий похож на голландский. Вот, например, для меня это было, короче, откровение. Голландский... Я думал, что голландский язык, он больше относится к туда, шведскому... Вот туда, к этим странам. Голландск, Короче, голландского оказалось, языка, что голландский, голландского языка немецкий, вообще нет. Голландского языка немец. нет. В Голландии основной язык Дэч. Называется Дэч. Немецкий. Нет. Немецкий Дэч. До, Дойч. Немецкий. А, не, а, а голландский Дэч. называется Дэч. В, в, в Европе. Он, он не, Дэч. Не, 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 Дэч. Дэч. Да. Дэч. Вот. Он так называется. Не, он не называется Холланд. Он называется Дэч. Ну, так, ой, ну, вот. Возможно, но я, для меня было откровение, что это не туда идет к северным странам, да, там, а, а сюда, короче, к Германии, типа. Ну, ну, например, для меня это было откровение. Я никогда не думал. Ну, я, хорошо, ну, честно, типа, хорошо, я думал, я, что у них я, там... я, я, вам, я вам закончу мысль про Люксембург. Потому что ситуация в Люксембурге языковая наиболее похожа на ситуацию в Украине. Вот язык Люксембурген, да, он однокоренной с названием государства, и он государственный язык. Но он язык низших слоев населения, там селян и так далее. А язык элиты, интеллигенции немецкий, и он тоже государственный, поскольку Люксембург все-таки цивилизованная страна. Еще есть французский, там отдельная провинция, тоже государственный. Но главное, что вот контраргумент ваш, вашим словам. Государство Люксембург, но элита говорит на немецком. Но есть народ и говорит на Люксембурге, ровно как в Украине. То есть такие вот необразованные люди говорят на Люксембурген, а образованные говорят на немецком. Вот полное соответствие. Или в Бельгии не бывали? Ну, в Бельгии. ну хорошо. Там хорошо, вообще три языка. Да, допустим, даже если... Окей. Кто кому-то когда-то запрещал типа разговаривать на русском языке в Украине или что? Не, никто не запрещал. Но дело в том, что вот это... Это... Так, зачем вы поднимаете этот вопрос, Под... типа, который ну... вот, вот он всегда его... Ну вы спросили, я, я, я вам отвечаю. Не, я... ну так я вам объясняю, так вы, типа, вы, вы, вы цепляетесь за такие вещи, которые, ну, на самом деле не являются, э, ну, э, как бы, Основные, предлогом да. каким-то, типа, да. да, основным, да, и его, блядь, раздувают, что в Верховной Раде, что в среди населения. Он ведь... Нет, на самом деле, что там, что там, никто никому не запрещал никогда разговаривать на русском языке. Ну все правильно, все правильно. Я это... с Киева. Нет, раздули, короче, националисты, блядь, украинский язык. Где вы видели националистов? Хорошо, Нет, никаких националистов. Хорошо, я вам... Я... Кто, блядь, никто, ну я вам отвечаю, я то, понял вашу мысль. Потому язык украинский, типа, ну... Питание мать, типа, я считаю, ничего страшного в этом нет. У меня мама Севастополя, вернее, она вообще с Белоруссии, э, родом с Белоруссией, жила там в Севастополе, короче, всю жизнь разговаривает на русском языке. Да нет никаких, что, у меня какие-то вопросы но, есть. Ну вы, вы уже вопросы. повторяетесь, я же не оспариваю, вы правы. Ну, да, разговаривать никто не запрещает, разговаривать никто не запрещает. Ну, но сфера ну. деятельности языка заключается не только в том, чтобы разговаривать, а в, а в иных э, э, реализациях... Э, э, языковой сферы. Это... Этого бы не Обучение... было, если бы это... на этом не, не ставили акцент. Вот согласитесь со мной. Это... Если это... бы на этом не ставили акцент, акцент политики и так далее, не разгоняли бы это между людьми, в этом бы не было никакой проблемы вообще. Я с вами согласен. Не только акцент. Если бы, Укра... бы два языка, там, типа, никто бы не парился. Да, вот понимаете? именно. И если бы Украина не разгоняла ну... насаждение, как было в 90-х, Украина помните? не разгоняла. Это... Украина не разгоняет то... Лишь... точно так же, как Россия разгоняет. Это Нет. все очень... Э... По -по -по параллельно идет. Помните, как, как, как в 90-х годах было? Вообще не было проблемы языковой в 90-х годах. Помните? Никто не, не разгонял. Мой батя разговаривал, я вам так скажу, мой батя с безлюдовки всегда говорил на русском, но при этом, короче, читал э -э, стихи Шевченко на Майдане. И кигибисты, короче, повесили его друга на вербе, короче. Че, и вот мы бы моему бате рассказали, что такое украинский язык и что такое русский язык. Хотя он всю жизнь говорил на русском, и я... Его сын говорю на русском языке, но он бы вам про украинский язык рассказал бы, почему нужно говорить на украинском языке, понимаете? Ну понятно. Хотя понятно. он родом без людок. А вот, вот вам с ним да. нужно было разговаривать, не со мной. Я более лояльный человек. Ладно, я вам ну, скажу, я, я, жизни, я, понимаете? Я вот сейчас живу в Канаде, 
А до иммиграции я в Харькове mm. преподавал в ВУЗе, лекции читал. И я знаю, как ходили, уже в нулевых я уехал, я знаю, как ходили вот эти вот разные активисты. Вот это были не нулевые, а 36 -го года рождения. Я про себя говорю. Да. Я, я живу в Канаде, уехал в, нуле, в пятом году. Понял, понял, понял. До пятого понял. года я читал в одном из харьковских вузов лекции по, по физхимии. И знаю, как приходили вот эти активисты укромовные из Киева, приезжали, из Львова, значит, спрашивали, как вы отнесетесь, если вы перейдете на, читать лекции на, укра... на украинском языке. Но я, у меня второе еще юридическое образование, я знал, знал как их отшивать. А некоторые, некоторых это как-то вот, ну, волновало, да, не нравилось вот этим все хождение. Уже вот эта движуха началась в нулевые года. А, а кто... знаете, почему она началась? А, а в 90-х? Ну, ну, почему? Давайте Потому вес. что русские ненавидят украинцев. Банальный, банальный расклад. Ну, так а в 90-х по-другому было, если вот ваша версия применять? В 90-х ну, 90 всегда, укра... всегда русские ненавидели украинцев. Ну, я бы так не сказал. Я вот русский, у меня нет ненависти ну... к украинцам. Нет, но ну я вам объясняю. Ну, потому что вы в Харькове. В, 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 в 90-х годах, несмотря на, на инфляцию, на все это, но в языковой проблеме Украина вела себя очень прилично, очень хорошо. Претензий никаких. А с нулевых началось. Я вам еще раз говорю, дело даже не в языке. Дело в том, как русские относятся к украинцам. Они нас ненавидят и считают нас... Немножко ниже, чем они Ну вы же это сказали, чем... я не согласен с этим. Есть отдельные русские... А, а, и... а, а я вам говорю, что приезжают... Вот возьмите украинца, который проживает, например, в Москве. Ну, к примеру, там 10 лет. Ну, так. Вот я вам 100% даю гарантию, что этот человек за 10 лет, он не достиг того уровня, которым считают себя те русские, которые живут рядом с ним. Ну, я... То есть они всегда считают его ниже, чем себя, понимаете? Знаете, сколько украинцев в Москве этнических проживает? Бля, я думаю, до хера, очень до хера. Я Ч... не знаю, но я думаю, что очень до хера. Ну, вот, на одиннадцатый год проживало 4... 483 тысячи. Это, ну... это примерно три 3... Тернопп... Тернополя. В Москве украинцев? Ну. На один. Сейчас надо ну, показать ему побольше, наверное. Все-таки уезжают, а там с Украины миграция ну, идет. Ну. И что вы этим хотите сказать? Я, я человек знаю. Человек 18 знаю украинцев, которые в Москве. Я у них был там да. и дома, да. И никто, да. Их, никто да. их не считает за второй сорт. Это славяне для москвичей. Они, он москвич. Это, это, это если какого-нибудь может. Значит, Кавказцы могут, и то сейчас нормально с этим. Раньше считали Кавказ. У, у меня сестра живет в Москве 25 лет. Если москвич славянин, если москвич славянин, его считают за своего. Считает... Да никто там не считает за своего. Ты низкий сорт. Может быть, ты типа чуть-чуть лучше, чем грузин или там, я не знаю, Азербайджан. Может быть, может быть. Еще тут, тут еще вопрос. Но приблизительно... Ты в одном уровне с ними. Приблизительно. Понятно. Ну я понял, да, я, я мы исполнил, у меня свое мнение. Я мы исполнил. Ладно, закончили. Я, я акцепировал ваше мнение, у меня свое 25 мнение. 25 лет. 25. Я Она понял, говорит, понял. Я, 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 я и не стала никогда такими, как они. Никак, ну вот сколько я прожила 25 лет и не стала ими. То есть они меня как ненавидели, так и ненавидят. Ну, ё, это То может есть, быть, я ж не оспариваю. Ну, ненавидит, это... может быть... Ненавидит, может быть, громковато сказано, типа, но не считает, типа, тебя чуть-чуть ниже, чем себя, типа. Ну, я, а, я, я услышал, ну... я услышал, но это не характерно. Ну, хорошо, мы уже по кругу пошли. Ладно, спасибо за беседу, всех благ. Наверное, зря жалел Деникин Хамас. У вас дела, вот, будете. Нормально дела, у вас как? Это мне пока что вы здоровы. Вы откуда? Где живете? Не по Петровск. Пока еще у Украина, а там хрен его знает, как получится. Да я, я вам скажу, как получится. В зависимости от того, вы живете на левом берегу или на правом. Левый берег вашего города станет городом Екатеринославль, а правый берег после окончания военных действий станет вместо Днепро останется. Блин, ну это несправедливо. Вы на левом берегу или на правом? И на том, и на том. Ну что, у вас две квартиры, что ли, там и там? В основном-то Ну да. Да, да. А в основном где живете? 
На правом. А, ну вот вам не повезет. А вот налево будет, будете город... Не пуляем! У нас тут... Будете, тоже... будете город Екатеринославль. Вот на правом тоже Екатеринославль. Их я не знаю. Ну, ну, если так получится, это, ж, это еще лучше. Но я прогнозирую вот... вот. Моя хата Моя хата сказала, ничего не знаю. Екатеринославль тоже, блядь. Ну, да, ты я вижу хороший мужик, это самое, заходаю, есть, есть еще вопросы, задавай. Недолго музыка играла, недолго пора я танцевал. Вы о чем? Я на научной теме общаюсь, вряд ли на моей теме будете общаться. Давайте на вашем, если есть вопросы, задавайте. А вы откуда? Харьков. Научные темы это какие у вас? Физика, физхимия, ядерная физика. Дозиметрия. Вы где-то в научной сфере трудитесь? Ну, трудился раньше, да. Лекции читал в вузах. А, профессор. Да. А вы на какие темы беседуете? Ну, на какие. Ясно. Так, есть Не знаю, почему Москву показывали. Есть какие-нибудь вопросы у вас? А, да, скажите, вы же с Украины? Ну, скажите, продолжайте вопрос. А, скажите, пожалуйста, сейчас же флаг Украины это синий-желтый? Да. А да, раньше был желтый-синий? Желтый-синий, да. А почему перевернули-то? Ну, потому что Украина сама исторически перевертыш. Гнойная отрыжка коммунистического режима. Ну, пусть будет так. Даже не добавить, не убавить. Спасибо вам за ответ. Ну, хорошо. Здравствуйте. Что-то вас плохо. Да дурака валяли. Разговаривать, разговаривать. Он так говорит, я не знаю. Почему же тогда в утилитарном государстве, Украина, утилитарное государство, правильно? Великобритания, утилитарное государство. Германия, утилитарное государство. У них есть один... Я не могу Соединенные Штаты Америки, да? Я в соседней стране 70 миллионов они нас ненавидят за это за то что мы живем хорошо ненавидят и будут ненавидеть всегда просто потому что мы есть и живем хорошо их в общем то всех и назвали русские потому что это глагол Русский – это какой чей отвечает? Они же передали в 1922 году в Воронежскую область. А в 22 году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опаньки, так это не было еще? Ну еще. Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян, первый секретарь Армении, первый секретарь обкомов 
Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и Зарабяном завтра. Совместный стрим. Это очень опасно. Хохлов и Леню пока тоже держи на прицеле. Они могут переметнуться и нас подставить. Харьковский групп. Мы сделаем украинский мы Италиец. Да, да. Украина, которая... Да, все равно. Мы по